¿Cómo es Titán, el submarino que desapareció con cinco personas adentro en una expedición a los restos del Titanic? Un sumergible como el que desapareció cerca de los restos del Titanic es una especie de submarino pero de movilidad más reducida y con capacidad limitada para permanecer en el agua. Esas naves cuentan con una tripulación muy reducida o son dirigidos a distancia. Son utilizados usualmente para la investigación científica o para la exploración del fondo marino. En el caso del sumergible Titán que desapareció en el Atlántico operado por Ocean Gate Expeditions es utilizado para llevar a turistas hasta el sitio del naufragio del Titanic. El Titán tiene oxígeno para que las cinco personas a bordo sobrevivan 96 horas, según dijo la compañía. El Titán tiene una forma de un tubo estrecho, con una escotilla de entrada en la parte frontal. Mide 6.7 metros de longitud y 2.8 metros de ancho. Su velocidad máxima es de 3 nudos, es decir, 5.5 kilómetros por hora. Los turistas que quieren ver al Titanic deben pagar 250 mil dólares por el viaje. Equipado por cuatro propulsores, el sumergible puede bajar hasta hasta los 4.000 metros, según dice Ocean Gate, lo que da un ajustado margen respecto a los 3.800 metros donde se encuentra el Titanic. Expertos en robótica submarina han dicho que la presión a esas profundidades es implacable. Por cada 10 metros que bajas en el mar, incrementas la presión en una atmósfera. Eso significa que a la profundidad del Titanic, la presión es de 380 veces superior a la de la superficie de la Tierra. Inicialmente los sumergibles estaban destinados a la exploración científica, pero la demanda turística crece. Es un fenómeno parecido al del turismo espacial. Hay todo un apetito por vivir ese tipo de experiencias. Y esta moda llega justo cuando se está empezando a discutir en los círculos científicos sobre la utilidad de poner a seres humanos en el interior de esas naves. Y frente a este caso, ¿Cuáles son los posibles escenarios? En el mejor de los casos, según especialistas de la materia, Tan perdió la capacidad de comunicarse o se quedó sin energía. Si eso es así, su sistema de emergencia lo lanza automáticamente hacia la superficie, lo que permite la localización de la nave. El segundo escenario es que el sumergible se hundió hasta el fondo del mar intacto. El problema, hallar y rescatar al Titán en ese caso sería extremadamente complicado. Según expertos, hay vehículos de rescate que son capaces de bajar hasta 6.000 metros de profundidad, pero se necesita tiempo para trasladar a ese equipo al lugar y luego al fondo del mar. El peor escenario es un incendio o algún tipo de percance que afectó la presión interna de la nave. Eso representaría un fallo catastrófico a ese nivel de profundidad. ¿Qué viene ahora? Se los estaremos contando. Hasta pronto. Déjanos saber qué opinas sobre esta historia aquí abajo en los comentarios.